Luke chapter 22, verse 48. The Bible says, But Jesus said to him, Judas, will you betray the Son of Man with a kiss? My friend, Jesus was betrayed by a kiss. Ya kwamba kupitia kubusu, ya kwamba Judas alitumia kiss. Ili ya kwamba ile umachi amba alikuwa nayo, amekuja nayo kwa arrest eh, Yesu, ya kwamba wakaweze kumwaidentify. Na ya kwamba alipo mbusu Yesu, aka, Yesu akamuuliza ya kwamba Judas, ya kwamba unabetray the son of man with a kiss. Kwa hivyo wewe mtazamaji wangu, wewe amba unanitazama. Ya kwamba nataka ni kwa ya kwamba, sio wote ambao watakubusu ni marafiki. Sio wote ambao watakuja wakikuhag, wanacheka meno na wewe, wengine hata munaongea vizuri na wao. Si ati hao watu wote wako na upendo, si ati wanakupenda, apana. Wengine ya kwamba wanatafuta vile ambapo watakutrap, wengine wanatafuta vile ambavyo watakupeana, wanatafuta vile ambavyo watakupeana kwa maadui zako. Kwa hivyo, let us be careful. Kwa wale marafiki ambao tuko nao, ni vyema tukaweze kuwachunguza, ni vyema ya kwamba tuombe mungu atupe nehema. Tukaweze kujua marafiki wa ukweli na wa uongo. Judas alikuwa disciple wa Yesu. Ya kwamba alikuwa anatembea na ayaye ndi alikuwa na beba mkoba wa sadaka. Lakini ya kwamba ikafika mahali ya kwamba he betrayed the son of man ambaye ni Yesu. Ya kwamba akampeana kwa maadui, akakuja na busu. Ya kwamba kuna marafiki ambao ya kwamba watatumika ili ya kwamba wakaweze kukuweka kwa trap, ili ya kwamba wakaweze kufanya ukashikwe. Maana juda alitumika ili ya kwamba wale maaskari ikuwe ni ya kwamba ni raisi kwa mkamata. Kwa hivyo mtazamaji wangu, let us be careful. Be careful with your friend. Yule mtu ambao umemwajiri pale. Ya kwamba let us be careful. Maana kuna watu, they betray their, uh, their bosses. So let us be careful. Hata wale watumishi, wewe mtumishi ambao unanitazama, wale watenda kazi, omba mungu wa kupe na hema, uweze kuwajua, ujue mioyo zao, ujue mawazo yao. Ili ya kwamba munapo fanya kazi, isipike mahali ya kwamba hao watu wa kupeana. Na nivyema ya kwamba e, tuwache kwa kuamini sana marafiki. Maana yule rafiki ambao unaamini sana, huyo ndi anakupea nanga, huyo ndiyo ya kwamba anapeana siri yako. Na wewe kama ni rafiki wa mtu, ya kwamba wacha hii tabia ya kwamba kukua na usiano na maadui zake. Because when you see your friend with your enemy, know that you are, wewe umeisha. So let us be careful. Let us not betray our friends. Let us not betray our brothers, our fathers, our parents, our uh, neighbors. Let us not betray them.